RCBC to Land Bank Money Transfer. How to transfer from RCBC to Land Bank or other bank online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So currently, gamit ko ngayon yung cellphone ko and nakalogin ako sa Land Bank online account ko. And yung balance ko dito is 1,100 pesos. Ngayon, magka-transfer tayo ng pera from RCBC to Land Bank. And i-check natin kung mabilis lang ba mag-transfer o kung magkakaroon ba tayo ng kahit anong issue sa pag-transfer ng pera from RCBC. And ang gagawin ko ngayon is online lang. So, so gamit lang yung cellphone ko, pwede na ako makapag-transfer from RCBC to other bank. Like for this tutorial, ang gagawin natin is RCBC to Land Bank. So, ngayon mag-login na ako sa RCBC online banking account ko. So, lagay ko lang dito yung user ID and password ko. And by the way, kung wala ka pang online banking sa RCBC, uh, meron kaming ginawang video on how to register or how to enroll to RCBC online banking. You may click this link na nasa taas to access that video. And mag-sign in na ako dito. And ito yung current balance ko ngayon sa RCBC. So, ang maganda kapag meron kang online account sa RCBC, Right away, pwede mo nang makita yung man ng ATM mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa banko or i-check sa ATM machine para lang makita yung balance mo sa account mo. So, para makapag-transfer, tap ko tong three lines sa taas and tap uh, font transfer. And tap ko tong bank transfer. Uh, for beneficiary, ang piliin natin dito yung bank na pagpapasahan natin ng pera. So, dito sa bank, hanapin ko yung land bank. Siya. And then for mobile number, email, or account number, ang ilalagay ko dito is yung land bank account number na pagkapasahan natin ng pera. So, lagay ko na dito yung account number ko sa land bank. And also for beneficiary name, ilalagay ko naman dito kung sino yung owner ng bank account na yun. So, tap ko na itong proceed. And for transfer channel, ang pipiliin natin is Instapay. And kung makapansin nyo, right now, yung service fee is 0 pesos. Pero by the time na pinapanood nyo ito, uh, malaki yung chance na may charge na yung pag-transfer from RCBC to other bank. So, double check nyo na lang kung free pa rin yung pag-transfer or kung may amount na sa part na to. And also, between Instapay and Pesonet, ang pipiliin ko for this uh, transfer is Instapay. Ang kaibahan ng dalawa is, pag Instapay, mas mabilis. Mag-reflect agad dapat yung pera dun sa pinagkapasahan natin. While Pesonet, hindi siya ganun kabilis. It may take a few hours to one day or so bago mag-reflect yung pera dun sa kabilang account. Although hindi siya ganun kabilis, uh, mas malaki naman yung pwede mong i-transfer sa Pesonet. Yun yung mas maganda sa kanya. Uh, more than 50,000 pesos kaya niya i-transfer. While for Instapay, dapat less than 50,000 pesos lang i-transfer mo. And since sa akin, ang ipapasok ko lang naman is 1,299 pesos, uh, pipiliin ko na yung Instapay. And also, gusto ko rin kasi mabilis yung pag-transfer. So, tap ko to. And for the amount, uh, lagay ko dito yung 1,299. Yung for uh, remarks, nakalagay dito is optional. Ibig sabihin, hindi required lagyan ng info. So, skip ko na lang tong part na to and tap ko na tong transfer now. And review and transfer. So, bago ka makapag-proceed sa transaction mo, kailangan mong i-review kung tama lahat ng details na ina-enter mo dito. I suggest na uh, i-double check nyo yung account number na nilagay nyo kasi ayaw nyo naman magkaroon ng issue like nagpasa kayo sa maling account number. Pag ganun kasi nangyari, masyadong mahirap i-resolve yung ganong issue. Kailangan nyo pa siyang i-report sa RCBC. So, I suggest uh, reviewin nyo muna lahat bago kayo mag-proceed uh, sa next step. So, sa akin, tama naman lahat ng info. So, tap ko na itong proceed. And, hintayin ko lang yung code na isa-send sa akin sa phone. Ito siya. 537. So, enter ko lang dito yung code. And, tap ko na itong submit. And, ito na. So, you have successfully transferred 1299 to this account. Um, sa inyo, maganda na i-take nyo rin yung screenshot ng transaction para may proof kayo kung sakaling mga kailangan nyo mag-report. At least, pag hiningi ito, mapuprovide nyo kaagad. And, also, dito sa image na to or pag tinake nyo yung screenshot nito, uh, masasave na rin ninyo yung reference number for this transaction. So, sa akin, uh, i-check ko sa kabilang account ko kung nag-reflect na siya. So, currently, 1-1. Refresh ko to. And, ayun na. Nag-reflect na agad yung transfer na ginawa natin from RCBC to Land Bank. And, sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And, kung may naiisip kayong topics na pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And, ito pa yung ibang mga videos sa tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye.